ఎలాంటి క్యాన్సర్ కేసుల్లో అయినా సరే వ్యాధి రెండవ స్టేజ్ అంతకంటే దాటి ఉన్నప్పుడు సర్జరీ చేయడం అనివార్యం గర్భసంచి సంబంధ క్యాన్సర్ ఉంటే కేవలం గర్భసంచి మాత్రమే కాదు అండాశయాలు వాటిని గర్భసంచికి కనెక్ట్ చేసే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ సర్వీక్స్ ఇవన్నీ తొలగించాల్సి రావచ్చు గర్భసంచి క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే లోపలి పొర ఎండోమెట్రియంలో వచ్చే క్యాన్సర్ అత్యంత సాధారణమైనది ఇంతకు ముందు చూసినట్టుగా ఆలస్యంగా బయటపడే లక్షణాల వల్ల గర్భసంచి క్యాన్సర్ ని గుర్తించడం కష్టమవుతూ ఉంటుంది అందుకే ఈ తరహా క్యాన్సర్ కేసులు అత్యధికంగా రెండు మూడు స్టేజుల్లో బయటపడుతూ ఉంటాయి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ విషయంలో ఆలస్యమైన కొద్దీ ఆ పొర దాటి క్యాన్సర్ గర్భసంచి లోపల కండరాలకు వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది వ్యాధి తీవ్రత మొదటి స్టేజ్ దాటి కనుక ఉంటే సర్జరీ తప్పనిసరి కావచ్చు యూటెన్ క్యాన్సర్ కి సర్జరీ ఇస్ కాల్ స్టేజింగ్ సో వితౌట్ దాట్ స్టేజింగ్ మనకి అది అర్లీ స్టేజా అడ్వాన్స్ స్టేజా రేడియేషన్ కీమోథెరపీయా మనకి తెలియదు అండ్ బ్లీడింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఫర్ యూటెన్ క్యాన్సర్ కాబట్టి ఆ యూటస్ మనం తీయక తప్పదు యూటస్ తీయకుండా ఆ బ్లీడింగ్ ఆగదు టూ ఫోల్డ్స్ వన్ ఈస్ టు స్టాప్ దాట్ బ్లీడింగ్ సెకండ్ ఈస్ టు డూ స్టేజింగ్ విచ్ తర్వాత ఫర్దర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి సర్జరీ ఇస్ మస్ట్ ఫర్ యూటెన్ క్యాన్సర్ యూటెన్ క్యాన్సర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద బాడీ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఇది చాలా అర్లీగా ప్రజెంట్ అవుతుంది మెనోపాజల్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే పేషెంట్స్ భయపడి దే కమ్ టు డాక్టర్ సో నార్మల్గా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూలో క్యాన్సర్ చాలా ఎక్కువ చూస్తామన్నమాట దీనికి ట్రీట్మెంట్ సరిగా తీసుకుంటే మాత్రం మంచి సర్వైవల్ మంచి లైఫ్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ చాలా మంచి లైఫ్ ఉంటుంది క్యాన్సర్ చికిత్స పలు రకాల వైద్య పద్ధతుల కాంబినేషన్లో ఉంటుంది రేడియేషన్ కీమోథెరపీ కీమో రేడియేషన్ హార్మోన్ థెరపీ ఇవన్నీ కొన్ని చికిత్స పద్ధతులు రెండవ స్టేజ్ దాటిన క్యాన్సర్ కేసుల్లో తప్పనిసరిగా సర్జరీ అవసరం కావచ్చు సర్జరీ చేయగా ఏదైనా క్యాన్సర్ కణాల మిగులు ఉందంటే రేడియేషన్ థెరపీ చేయాల్సి రావచ్చు ఇక ఎక్కడైతే క్యాన్సర్ మొదలైందో అక్కడి నుంచి శరీరంలో మరిన్ని ప్రాంతాలకు ముఖ్యంగా దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు క్యాన్సర్ వ్యాపిస్తే అందుకు తప్పనిసరిగా కీమోథెరపీ అవసరం ఉండొచ్చు కీమోథెరపీ వల్ల అలసట జుట్టు రాలిపోవడం ఆకలి మందగించడం వికారం వాంతులు త్వరగా గాయాలు తగిలే అవకాశం ఉంది సర్జరీ చేసిన తర్వాత కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ మళ్ళీ తిరిగి రావచ్చు ఆ తిరిగి రాకుండా దాని రిస్క్ తగ్గించడానికి ఈ అడ్జువెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తాం సో ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ లో అడ్జువెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటేమో రేడియోథెరపీ అంటే రేడియేషన్ థెరపీ ఇంకొకటి కీమోథెరపీ సో రేడియేషన్ థెరపీ అంటే ఆ పెద్ద మెషిన్ తో హై ఎనర్జీ ఎక్స్రేస్ గర్భసంచి ఉన్న ఏరియాకి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు సో ఈ రేడియోథెరపీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో ఎక్స్టర్నల్ భీమ్ రేడియోథెరపీ రెండవ రకం ఏంటంటే బ్రాకి థెరపీ ఒకవేళ రేడియోథెరపీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఆ స్టేజ్ ప్రకారంగా దానికి బ్రాకి థెరపీ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ భీమ్ అంటే పెల్విక్ రేడియోథెరపీ అనేది ఇవ్వాలా అప్పుడు మీ డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసి డాక్టర్ చెప్తారు కీమోథెరపీ కూడా అవసరం వస్తుందా లేదా అనేది అప్పుడు డిస్కషన్లో వస్తుంది సో ఈ కీమోథెరపీ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ మనం సర్జరీ చేసి తీసే లోపల ఈ ఎండో ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ కణాలు వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఎక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటే ఈ కీమోథెరపీ ఇవ్వడం వలన ఆ కణాలని ఈ కీమోథెరపీ చంపేస్తుంది సో ఈ కీమోథెరపీ అనేది ఈ సర్జరీ అయిన తర్వాత అందరు పేషెంట్స్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు కొంతమందిలో హై రిస్క్ ఆఫ్ రికరెన్స్ అంటే కొంచెం ఇది క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కీమోథెరపీ తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి చాలా మందికి అర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ వాళ్ళకి కీమోథెరపీ తీసుకోవడంలో బెనిఫిట్ ఉండదు సాధారణంగా క్యాన్సర్ ల వెనుక పలు రకాల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ క్యాన్సర్ రాకుండా పూర్తిగా అడ్డుకోవడం కుదరని పని కేవలం రిస్క్ తగ్గించుకునే ప్రయత్నంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు క్యాన్సర్ లో ప్రతి రకానికి పెద్ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఊబకాయం అందుకే ఐడియల్ వెయిట్ అంటే ఎత్తుకి తగ్గ బరువు మెయింటైన్ చేయడం తప్పనిసరి గర్భాశయ క్యాన్సర్ రిస్క్ ని పెంచేది నియంత్రణలో లేని డయాబెటీస్ వీటితో పాటుగా కుటుంబ నియంత్రణ కోసం వాడే మందులు యూటిలైన్ డివైజెస్ వల్ల గర్భాశయ క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గుతుందని తెలుస్తోంది మనకు రిస్క్ విషయాలన్నీ తెలిసినప్పుడు దీని గురించి మనం జాగ్రత్త పడ్డం కొంచెం సులభం అంటే అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఏంటంటే ఒబీజిటీ అంటే విపరీతమైన వెయిట్ ఈ వెయిట్ వలన ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ఫ్యాట్ బాడీలో ఎంత ఫ్యాట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ మీకు
అది అప్పుడు క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిజీజ్ అంటే పీసీఓడిలో ఉంటుంది తర్వాత ఎవరన్నా హార్మోన్స్ తీసుకోవాలనుకొని దాన్ని ప్రొటెక్షన్ లేకుండా సరైన ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా హార్మోన్స్ తీసుకుంటుంటే అది కూడా అవుతుంది మొట్టమొదలే మనం ఇవన్నీ కంట్రోల్లో ఉండాలి అని చెప్పి చూసుకోవాలి ఇవి కంట్రోల్లో ఉండాలి అంటే ఏమిటి ఎవరిని అడిగినా కూడా మనము వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఓ మేడం మాకు నలభై ఏళ్ళు అయిపోయినాయి ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం ఏదో ఒకటి అవుతుంది అన్న కొంచెం నిరాశలో ఉంటారు అది మనం మానేయాలి ఎందుకంటే మగవాళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ వరకు జీవిస్తే ఆడవాళ్ళు ఎనభై ఏళ్ల వరకు జీవిస్తారు అంటే అర్థం ఏంటంటే నలభై ఏళ్ల నుంచి ఎనభై ఏళ్ళు అంటే మన సగం జీవితం ఈ వయసులో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకోవడం దాన్ని కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవనరేఖ విమెన్స్ హెల్త్లో ఇవాళ హెల్త్ డిపెండో చూద్దామా అల్ట్రాసౌండ్లో మనకి యూటర్న్ పాలిప్స్ అలాంటివి తెలుస్తాయి అన్నమాట సో అన్ని పాలిప్స్ క్యాన్సర్ కావు ఓన్లీ ఫ్యూ పాలిప్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంటే క్యాన్సర్స్ సో మిగతా అన్ని క్యాన్సర్స్ కావు దానికి సింపుల్ క్యూరిటాజ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఆర్ సమ్ మెడికేషన్ ఇస్ సఫిషియంట్ దానికి మొత్తం సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాన్సర్ నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం తీసుకోవాలి బయాప్సీ మాత్రం చేయాల్సిందే బయాప్సీ చేస్తేనే మనకి అది క్యాన్సరా కాదా జస్ట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంటా లేకపోతే సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం చేయాలనేది మనకు తెలుస్తుం